giornata storica, quella di oggi per il CLT, che a quasi 90 anni dalla nascita sbarca con il canottaggio a piedi luco. Finanziata dall'acciai speciali Terni è stata inaugurata infatti la sezione canottaggio del circolo lavoratori Terni. Per un investimento di 90.000 euro è stato realizzato un edificio per spogliatoi e servizi igienici, una passerella di collegamento con l'area più rilevante del centro remiero federale Paolo D'Aloia, una struttura per il rimessaggio delle barche e l'illuminazione, il pontile da tracco, la recinzione, l'apertura sul lago, la pulizia del fosso di Lionessa. Dopo la riqualificazione in tempi record, oggi il taglio del nastro in pompa magna, con grandi nomi a cominciare dal presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò. Io penso che queste sono realtà abbastanza speciali, e uniche, perché siamo in un contesto di, insieme, di grande rispetto della natura, ne stiamo proprio parlando, e bisogna mantenere tutte le prescrizioni per mantenere l'ambiente ma al tempo stesso mettere in condizione i giovani di fare sport di organizzare scuole di sport di mettere in condizione una società di poter fare promozione possibilmente anche logicamente in considerazione che questo è un centro di miero è, è, è il fiore all'occhiello di una federazione che qui ha, ha una storia una tradizione formidabile mi sembra tutto molto bene So che c'è molto lavoro alle spalle, autorizzazioni, permessi, eh, siamo felici perché insomma, eh, questo è il cuore dell'attività del canottaggio, da sempre eh, c'è un, una gara, un memorial che, che diciamo, segna l'inizio di una stagione, intitolata a un personaggio che ha fatto la leggenda di questa disciplina. Penso che Terni in questo e Piediluco nello specifico siano, non dico conosciuti anche per questo, ma sicuramente è una di quelle cose che aggiungono alle, al plus, ai valori aggiunti di, di questa città, del territorio. Con lui anche Giuseppe Abbagnale, riconfermato alla guida della Federazione Italiana Canottaggio. Eh, L'ho detto quattro anni fa e lo ribadisco oggi, per noi questo è il centro di preparazione eh, olimpica e chiaramente è il contesto in cui, su cui ruota eh, la nostra maggiore attività e dove noi prepariamo e finiamo gli equipaggi che poi partecipano alle gare più importanti della stagione e naturalmente questo ci permette di avere un luogo, un contesto molto adatto a quelle che sono le nostre caratteristiche, quindi non posso che esserne felice, oggi lo sono ancora di più particolarmente perché questo luogo si arricchisce di un'altra società che opererà su questo lago è una società che nel tempo ha dimostrato di saper far bene e che continua a far bene e che naturalmente non può che rinfoltire quelle che sono le speranze della federazione di produrre e di far mettere a disposizione dei giovani un'ulteriore opportunità per fare sport e magari per arrivare anche a vestire la maglia azzurra. L'amministratore delegato di AST Massimiliano Burelli non esclude altri investimenti. Ma sicuramente è eh, il completamento delle, delle possibilità che il circolo lavorati, lavoratori interni offre ai propri associati. Abbiamo oggi il piacere di inaugurare eh, questo centro remiero che permetterà ai ragazzi e alle ragazze che fanno canottaggio di avere una sede decorosa e eh, ben strutturata per poter eh, operare la propria passione. Ma diciamo che ad oggi noi stiamo valutando altre opportunità ovviamente per avvicinare di più l'azienda al territorio e per garantire a quello che oggi già è un centro di eccellenza, eh, il CLT, un, un pool di servizi e di strutture che sia sempre più adeguato. Grande soddisfazione per un sogno che si realizza è stata espressa dai rappresentanti del CLT, a cominciare dal presidente Giovanni Scordo. Più che per me, per tutto il circolo lavoratori terni è una grandissima gioia. I ragazzi che avete visto all'ingresso con la divisa giallo-blu sono i ragazzi e le ragazze del canottaggio, con i loro genitori. La gioia che sprezzavano dai loro volti ci ripaga di tante difficoltà e ostacoli che siamo riusciti a superare. Ed oggi questo è il coronamento di un sogno 
dopo più di dieci anni. Il CLT Canottaggio ha finalmente una sede adeguata ai risultati che ha sempre ottenuto. Ed aver avuto qui oggi, il prossimo anno compiremo 90 anni, la massima autorità del CONI, il presidente Giovanni Malagò, insieme all'amministratore delegato Cia Speciali Terni e tutte le autorità civili, militari, è ancora di più un motivo di soddisfazione e conferma del ruolo che svolge il circolo lavoratore Terni da 90 anni per la comunità locale. Eh, noi siamo nel canottaggio da ormai quasi 20 anni, il CLT ha dato sempre grandi risultati, grandi atleti per la città di Terni, continueremo su questa strada, continueremo a fare canottaggio in maniera amatoriale, ludica, ma anche canottaggio di alto livello. Abbiamo oggi la possibilità di poter offrire a questi ragazzi tutto per poter fare questo che prima ho detto. E niente, andiamo avanti, oggi è una grande giornata, una un gran bella giornata guardando il sole e, e quello che andiamo a fare oggi è inaugurare e, e, e il raggiungimento di un sogno, un sogno che questi ragazzi si sono meritati perché hanno per fortuna adesso una, una sede dove poter far canottaggio e ne verranno tanti altri ragazzi e noi siamo oggi pronti a ospitarli.